Hello, hello, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Okay, so let's see who is here. Okay, Elizabeth, Rene, Gilberto, Sandra, Betty. Okay, so everyone is here early. That's good. That's really good. Okay, how are you everyone today? Very, very well. Very, very well. Okay, that's really good. Okay, perfect. Okay, that's good. It's good to see you, Elizabeth. It's good to see you, Betty, Sandra, Gilberto, Rene. It's always good to see you. Okay, so how are you doing with the classes? How are you doing with the classes? Are you following up? Um, are they hard? Are they difficult? Are they easy? How are you feeling the classes? ¿Cómo estás sintiendo las clases? El contenido todo. How are you feeling the classes? Easy? A piece of cake? A very hard? How are you feeling the classes? ¿Cómo estás sintiendo las clases? Entendible. Entendible? Okay. Sí, Understandable. Sí. Understandable. Okay, okay perfect. Understandable. Entendible. Okay. That's good. Okay, perfect. What about you, Sandra? How are you feeling the classes? Do you think they are understandable, easy, hard, difficult? What do you think? Difficult. I difficult? difficult? Oh, yeah. okay. Why? Why? Why difficult? Hi, teacher. Hi. Uh, how do you feel in the classes? What? How are you feeling the classes? Giovanni, how what? are you feeling the classes? ¿Cómo estás sintiendo las clases? Ahí vamos. Okay, ahí vamos. Okay, how are you feeling the classes? Okay, perfect. So, ¿cómo estás sintiendo las clases? ¿Cómo estás? How are you feeling the classes? Sintiendo las clases. How are you feeling the classes? Exactly. Very good. Okay, great. Have you been watching the videos? Yes. Oh, okay, yes. that's good. I I I finish. I finish um, model. Oh, you finished the model. Okay, that's great. Great job. Yes. And a for him, please. Okay, perfect. Great job. Okay, I have for your my money. certificate. Oh, you have your certificate. That's great. Wow. Yes. Amazing. A plus. <laughs> okay, that's good. Yes. Okay, Thank perfect. You. All right. So you're a master for module two now. And I'm an expert in the in the module two. Ah. Okay. Perfect. <laughs> One more okay. time. Okay. Perfect. That's great. So now you can relax a little bit these days because you are finished yes. with that. Okay, perfect. Who okay. else is finished with uh, module two? What? Ha terminado. Who else is finished? Who else is finished? Who else is finished? Finished, yeah. ¿Quién más ha terminado? ¿Quién más ha terminado? Who else is finished? Ah, uh, who else? Betty, mm, Gilberto, Elizabeth, Sandra. Who else is finished? ¿Quién más ha terminado? All of you. All of you? Huh? 96 percent 90, 95 percent 96 96 96 okay that's great wow you're almost done so yes uh you have still three days to finish so if you haven't finished don't worry because we are gonna work really hard in this last week with section five okay okay so don't it's worry okay. because uh we are gonna work during this class because i know that it's really hard uh, to attend these lessons to and not do much exercises, right? Because you have to attend these lessons and then do the platform and always very difficult. So it's starting today because we only have one week. We are going to focus on the platform only, okay? Nos vamos a enfocar específicamente en la plataforma para terminar más rápido porque hay algunos que están atrasados por enfermedad, eh, por el trabajo. Y, bueno, y luego están diciendo de que no les alcanza el tiempo. Entonces, lo va a ayudar. Ok, vamos a hacer los ejercicios okay. de la sección 5 esta semana. Ok, en clase. Okay. Así que eh, tengan Zoom abierto eh, si están de la computadora y a la par tengan la plataforma abierta. Y vayan okay. llenando, ok. Entonces vamos a hacer esto rápido. Ok, entonces déjenme eh, abrir eh, la plataforma porque vamos a comenzar. Ok, perfecto. Uh, just a second. Ok, so besides that, how was your day? ¿Cómo estuvo su día? Elizabeth, how was your day? My day is mm, um, tranquilo, ¿cómo se puede decir? Ok, uh, it tranquil, was uh, quiet, tranquil. Ok, tranquil. Tran tranquil. Um, uh, así que 
Estoy con todo, aquí. Ok, ok, you are with uh, all the powers that we say, ok. Uh, está con todo, ok. With all the strengths, ok. You are okay. all fire up. That's what we, all, what we also say. We are all fire up. Ok, I am All fire up. All fire up. Yeah, that's the actual, the, the actual phrase that you say uh, in English. I'm all fired up. Okay. Estoy con todos los poderes, estoy con todo. Okay? okay. I am all fired up. Okay? okay. So let me Thank see you. I'm going to just uh, let's see, share a screen. Okay. <laughs> so we said that uh, I am all fired up. That will be okay. the translation to uh, estoy con todo <laughs> or con todos los poderes. Okay? I'm all fired up. Okay. That's how you will say it. Okay, perfect. Okay. So let's see. Now, so now we're gonna begin with uh, lesson five. Okay, Le uh, section five. And first we're gonna read the objective, okay? Okay, so who wants to read the objective? Who wants? Sí, 5.0. We're gonna begin from 5.0. ¿Quién quiere leer el objetivo? Dice, mm -hmm. by the end of this class, you will learn vocabulary related to popular sport in the USA and Canada. Popular, okay, related popular. to popular. Popular. Popular, okay, perfect, great. Awesome, popular sports in the US and Canada. Great. El, el, ¿Cómo se lee la palabra que está después de vocabulario? No, eh, related. Related, related to, okay. relacionada con. Related. related to, relacionada con. Okay, perfect. Se escucha ruido. Okay, yes, you're right. Sorry about that. Let me just mute you out. Okay, no more noise. Okay, sorry about that, Noria. I'm really sorry. Okay, so let's uh, uh, move on. Uh, so that's the objective in Spanish that will be. Al final de esta clase, ustedes aprenderán vocabulario relacionado con los deportes populares en Estados Unidos y Canadá. Ok? So, popular sports in the United States and Canada. Who can give me some examples? ¿Quién me puede dar unos ejemplos de popular sports in the United States and Canada? Oh, soccer. Soccer, Baseball. Okay. Baseball. American okay. football. Basketball. American football, that's great. Yes, that's a very popular one. And baseball too. Ok. <laughs> Which one? Ski. Ski, ok, yeah. Basketball. Hockey. Basketball, hockey, okay? Yeah, that's okay. really nice. Okay, really good sports. All right? So, just a second. I, I didn't write this. Okay, I didn't share the computer sound. So, we're going to need to do that. So, uh, we're going to um, just take a look at some of the words from this video, okay? We're not really going to listen to it, uh, to everything, he says. Hi, everyone. Okay? So, we're just going to go to this part, all right? So... Listen and practice. So sports season in the United States and Canada, right? Okay. So, who wants to read the first one? This part. Who wants to read this? Sports season in the United States and Canada. In the spring, in the spring. play golf, play soccer. Okay, play golf and play soccer. Exactly. Okay. So, which one do you think is true? <coughs> In the summer, people play, play golf basketball. or play soccer. Mm -hmm. Okay, in the summer. Okay, Canada? in the summer, people play basketball, play tennis, play volleyball, go swimming, and play and go swimming. Okay, perfect. So, okay, great. Thank you very much, Sandra. Okay, and let's see who who wants to read in the fall. In the fall, people mm -hmm. play football. Football? In the fall, people go, go bike riding. Go bike riding. Okay. Go bike riding. Go bike riding. riding. Okay, great. In the and fall, people go hiking. Go hiking. Okay. Go hiking. Go hiking. I cannot take a letter. <laughs> Oh, okay. No problem. That's okay. Okay, That's great. So you did really good. So thank you very much. Don't worry about it. Okay, great. Thank you very much. And then we have finally, we have the last one in the winter. In the winter, people 
Who wants to read it? ¿Quién lo quiere leer? In the winter. Play hockey. Play hockey. People. Play hockey, play basketball, play ice skating. Ice skating, okay. Go is, is skiing. Go skiing, yeah. Go skiing, okay, perfect. That's really good. All right, so they uh, play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. Okay, perfect. So uh, let's look at each of these sports to know if we really know what is what, okay? So of course, golf is easy. That's golf, it's the same. Then we have soccer. Do you know what soccer is? Soccer, who knows what's soccer? No. Elizabeth, what's soccer? No. Es como un tipo de fútbol, entiendo. Okay. Como un tipo uh, de fútbol. Uh -huh. Un tipo de fútbol, okay. Soccer es so fútbol. Okay. fútbol. Soccer es fútbol, exacto. Es uh -huh. el fútbol que jugamos nosotros aquí en El Salvador. Okay, es de soccer. En Estados Unidos ah, le dicen el fútbol, no dice fútbol. El balón pie, ¿verdad? Exacto, con los pies, exacto. Balón con, con los pies, exacto. So, okay. Es, el, de, oh, es el, so, el fútbol que jugamos nosotros aquí en El Salvador. En Estados oh, Unidos, okay. cuando se le dicen, ustedes dicen fútbol, esto es play fútbol, esto no se refiere a jugar este fútbol de nosotros. Se refiere al utilizar este balón. El americano. El americano, exacto. Pero se llama American Football. Ok, American mm. Football. Entonces, siempre que usted esté en Estados Unidos, ustedes no van a decir fútbol, digan soccer. Fútbol, digan soccer. Porque si van a decir este eh, fútbol, les van a entender American Football, no les van a entender soccer. Ok. Ok, entonces soccer. Eh, y bueno, luego tenemos fútbol, que eso sería American Football. Ok, fútbol, American Football, bike riding. ¿Qué es bike riding? Ciclismo. Ciclismo, perfecto. Great. Ciclismo. What about hiking? Patinar? No. Hiking. No, ah, patinar no. No, no, no. no, no, no. That, that's a skate. Patinar es skate. Okay. Patinar, no. Sí, es como caminata. Uh -huh. Ok. Ah, sí, el senderismo este. Hiking, senderismo, ¿verdad? exacto, uh -huh. el senderismo. Ok, uh -huh. perfecto, muy bien. Entonces sería hiking, sería senderismo. Uh -huh. Muy bien, ok, son muy inteligentes, that was great. Ok, thank you very much, Elizabeth. Ok, so then we have baseball. Ok, esta se la tienen que saber. Sí. Ok, ¿qué es baseball? Es baseball. Es baseball, ok. <laughs> Baloncesto. No, no, no. Es este. Béisbol es. Be, o sea, en español es también decimos no béisbol. Sí, béisbol, exacto. Sí, eso es lo que quería que me dijeran. Que es dijeran béisbol, exacto. Solo uh -huh. se escribe un poco diferente, béisbol. Uh -huh. Ok. En ese caso, básquetbol es el baloncesto. Sí, sí. Ok, baloncesto es básquetbol. Pero béisbol sí es béisbol, no es baloncesto. Sí. Ok. Ok, la siguiente, este fácil, eh, tenis. ¿Qué es tenis? Tenis. Tenis, ok, tenis, it's exacto. Tenis. Es tenis, tenis. ok. Tenis. Uh -huh. tenis es tenis, perfecto. Muy bien. Tenis y luego tenis. tenemos, si sí, tenis es tenis, muy bien. ¿Y qué tal ice skating? ¿Qué es ice, ice skating? Ah, ice skating. Es patinaje sobre hielo. Patinaje. patinaje sobre hielo, muy bien, perfecto. Patinaje <laughs> sobre hielo, that's great, awesome. Ok, patinaje sobre hielo. What about skiing? I don't know. Skiing is skiar. Skiar. Ah, yeah. yeah, skiing is skiar. Yeah. Okay, perfect. Skiing uh, is skiar. Go skiing, skiar. Skiing. Ah, pero como. Y solo ski es diferente, va. Sí, ski. Este es ya, ya no sería solamente skiar. Este, este, aquí se, bueno, aquí go skiing sería ir a esquiar. Esquí ir a esquiar. Es el acto de esquiar. ¿Ok? Y go skiing. Es ir el acto de, de ir a, 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 a practicar este deporte. Go skiing, esquiar. All right. Entonces, esquí, ¿qué es lo que hace? He's skiing. ¿Ok? Esquí solamente es el acto de, de, de lo que hacen las personas. El nombre. El nombre. 
Ajá, el, el acto, la acción. El deporte la acción. y el, la acción. Ajá, exacto. Entonces, eh, esquí. Muy bien, el nombre del deporte, perfecto. ¿Ok? Entonces, eh, ¿qué tal este, hacer algunas preguntas, algunas eh, enunciados o oraciones con alguna de estas palabras? ¿Ok? Por ejemplo, fútbol. Así, Betty, can you make me, make me a sentence with a play football? ¿Puedes hacerme una oración con play football? Betty. You're muted, by the way. Está silenciada, por cierto. I like football. I go uh -huh. with, study. With play football? With play uh, football? No. Yes. No. No, I mean, no. Uh, with play football. And, Tienes and que utilizar la, la oración con play football. No solamente utilizar fútbol, sino que play football. I, I play football. I play I football? Play football. I know. Okay, play I, I don't play football. Okay, that's great. Perfect. So do I you don't play, play football. Pitching? Where do you play football? Sure. Okay, where do you play basketball? Where do you play basketball? That's great. Okay. Awesome, Sandra. Okay. okay. Where do you play basketball? Where do you play basketball? Exactly. Where do you play basketball? Great. Okay. okay. What about ice skating? ¿Quién me puede hacer una relación con ice skating? Um, my, my, my sister. Who do you play? In mm -hmm. the play. Um, the play? Yeah, ¿Cómo era la <laughs> In the play, in the ice. I call it a, a, a go skating. Ski. I go ice skating. My sister go, go, go play a ski. No, go ice skating. Skating. Vale, si dices que tu hermana hace ese deporte, dices, my sister goes, porque go. es tercera persona, goes go. ice skating. Go. Ok. Entonces no tienes que agregarle más palabras, solo tienes que cambiarle eh, el go por goes. Okay? ok. Entonces, bastante sencillo. Solo le cambias eso. Ok. Perfecto, entonces, goes ice skating. Ok, eh, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Do, ¿Does anybody have any question? ¿Alguien tiene pregunta? Este, where do you, um, do you play? Where do you play? ¿Dónde eh, juegas? Se... Ah, ajá. Entonces, cuando le dice, ¿dónde juega? Yo entiendo where que do es como play? el lugar. Exacto, el lugar. lugar. ¿Dónde? Exacto. Ah, y para preguntar, por ejemplo, si, si, si juega, o sea, para que la persona conteste, yo, yo juego fútbol, por ejemplo. Yo juego este, fútbol. Por ejemplo, ¿cómo se le pregunto yo? ¿Y juegas tu fútbol? ¿Cómo le puedo preguntar? ¿Do you play fútbol? fútbol? ¿Do you play ah, fútbol? Ah. ¿O do you play soccer? Porque no ah. le van a, no utilicen fútbol como fútbol de aquí, ¿ok? Digan soccer, ¿ok? Sí, sí. Okay, porque como el inglés viene de Estados Unidos, tienen que seguir las reglas de Estados Unidos, no las reglas de aquí. No pueden decir fútbol, porque mm. el fútbol es el de Estados Unidos. Aquí les decimos okay. soccer. soccer. Eso sería, soccer. ¿ok? Si estamos okay. hablando español, ahí sí podemos decir fútbol, ¿okay? ¿ok? Pero como estamos hablando inglés, tenemos que seguir las leyes de Estados Unidos y según ellos, fútbol es el de que se utilizan las manos, el fútbol americano. No es okay. el que utilizamos. ¿Ok? Oh, okay. Soccer. Sí, yeah. Soccer. ¿Ok? So, do you play soccer? ¿Juegas fútbol? Mm -hmm. ¿Ok? Eh, sé que es un poco difícil de, de, de entender, ¿verdad? ¿Por qué, no utilizar, ¿Por qué utilizar soccer y no fútbol? Si en español decimos fútbol. Pero recuerden, hay una forma de decirlo en inglés y una forma de decirlo en español. ¿Ok? okay. Nunca van a ser y siempre iguales. ¿Ok? ¿O okay. alguna otra pregunta? No? Ok, perfecto. No. Entonces, eh, pasemos a lo siguiente. Ok. So, we're gonna move on to the next part. So, just a second. Ok. Let's see. Yeah, that's not important. Yes. And in spring, I play soccer, in the summer, in the fall. Ok. Eh, algo más importante eh, es este, estas seasons. 
Season son las temporadas, ¿no? Ok. Yes. Temporadas. ¿Cuáles son las temporadas? ¿Alguien me puede decir? Spring, summer, winter. Spring, summer. Fall. Ok. Fall. Fall and winter. Ok. En español serían este spring, ¿qué sería? Verano. No, eh, spring, spring sería primavera. Primavera. Ah, primavera. Ah, primavera. Exacto. Spring, primavera. ¿Qué tal summer? Verano. 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 Perfect. Great. Right. What about fall? fall? No sé. Um, otoño. Eh, sí. otoño. Otoño, otoño. No, otoño, otoño. Perfect. Otoño. otoño, great. Well, we Will. have winter. We Invierno. have invierno. invierno. Otoño. Okay. Yeah, otoño. Ok, otoño, fall, winter e invierno. Ok, great. So those are the season, las temporadas, ¿no? Y bueno, ¿alguien sabe qué temporadas tenemos aquí en El Salvador? Two. Uh, summer, summer, summer uh, and winter. winter. Yeah, summer winter. and winter, verano e invierno. No tenemos primavera ni otoño, exacto. Ok, y nuevamente aquí en el invierno no nieva, sino que cae lluvia. Ok, sí. so okay. we could say in El Salvador, it doesn't snow. It doesn't it's snow. snow in winter. It only it rains. Rain. It's only rain. Rains. Ok, only solo rain. llueve. Ok, en El Salvador este, no, no nieva, sino que solamente llueve. Ok. So, en El Salvador, en El Salvador no nieva, sino solo llueve. Ok. So, okay. this is very important if you're talking with a, a, native, a native person from America, from United States. Ok, because they will be interested in El Salvador. Esto, ellos estarán interesados en El Salvador y esto les pueden decir si están hablando referidos a los eh, seasons o sería este, sí, sí, sí. Ajá, eh, sí, sí, sí. primavera, verano, otoño, invierno, las temporadas. Exacto, entonces este, en El Salvador no nieva, sino solo llueve. En El Salvador it doesn't snow in winter, it only rains, ok. No nieva en Invierno, yes, exactly. En invierno, si no solamente llueve. ¿Ok? Eh, ¿Alguna pregunta sobre estos este, seasons? Ok. Uh, by the way, who downloaded HelloTalk? ¿Quién descargó la aplicación que, de la que hablé ayer? HelloTalk. Yo, yo lo descargué. Yo lo okay. descargué. Ok, perfecto. ¿Tú lo ¿Cómo se llama la aplicación? ¿Cuál habló, profe? Hello Talk. Hello Talk. Hello Talk. Hello Talk. Hello Talk. Hello Talk. Can you write this? Hello Talk. Sure, it's right here. This one. Hello Talk. Hello Talk. Hello Talk. Hello talk. Hello talk. Yeah, Hello Talk, exactly. Hello Talk. Hello Talk. Okay. Mm -hmm. right. Hello Talk basically is an application that helps you to speak with Americans, Europeans, and other people. Esta aplicación les va a dejar este, hablar con americanos, canadienses, este, europeos y otras personas que quieran aprender español. Usted le enseña en español y ellos le enseñan en inglés. ¿Okay? Y puede ser por chat. Eh, esto es gratuito, si es por chat y por audio. Si es gratuito. It's free. It's free. It's free. It's free. Si quieren hacer este, solamente chat o audiollamadas, pueden hacerlo fácilmente de la aplicación en gratuito. Pero si quieren hacer videoconferencias como estas, también se puede, pero tenés que pagar 5 dólares al mes. Uh, ¿Okay? Hello Talk. Más caro. Hello Talk. ¿Okay? Aplicación. Hello Talk. Una aplicación, descárguenlo, les va a ayudar Para mucho. Chatear con... Sí, está, está buena. Está buena. Está buena. Uh -huh. Entonces, eso es algo que le pueden decir. Si les preguntan, how are the seasons in El Salvador? ¿Cómo es antes temporada en El Salvador? Usted dice que solo son dos, pero que diferencia en Estados Unidos que nieva, eh, aquí solo llueve. Y ahí ya pueden tener como una conversación con un nativo. Okay? It doesn't snow, it only rains. Ok. It doesn't snow. It only rains. Ok, perfecto. So it doesn't snow, it only rains. Ok, great. So let's see what else. Do you have any more questions? ¿Tienen alguna otra pregunta? No. No, okay, no más preguntas. Okay, entonces pasemos a lo siguiente. Okay, let's move on to the next part. And yeah, so just a second. El trabajo está cocinado, chuca. 
<laughs> okay, so let's mute that. Okay, great. So everything is, is muted now, so let's continue. Okay, so that was objective 5.1. What about objective 5.2? Who wants to read? Katia Torres, could you please uh, delight us with your reading? Puedes deleitarnos okay. con, con tu voz leyendo esta lección? Okay. By the end of this class, you will learn how to ask and answer your simple present WH question. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in real in a real life setting. The real life setting. Okay, perfect. Okay, great job, Katia. Awesome. Okay, you did really great. Okay, you deserve a start. Great job. I really like your pronunciation. All right, so you're gonna learn how to ask and answer simple present WH question. Como formular responder a preguntas interrogativas WH en presente simple, okay? Y si ven esto, esto es muy parecido a lo que vimos en la, en la sección 1, ok? Entonces va a ser pan comido. Pan comido sería este piece of cake, ok? Y luego tenemos aquí las, la forma, la estructura, ¿no? Y dejemos este aquí ver un poco, ok? Tenemos aquí, tenemos algunas frases, ¿no? Ok. Entonces, uh, ¿quién quiere leer la primera? Simple present double H questions. Ok. What sport do you play? What sports do you play? Great job. Ok. ¿Qué deportes practicas? Ok. No dice ese, ¿qué deportes juegas? O puede decir juegas, pero algunos deportes no se juegan, se what practican. Ok. Play? So, what sport do you play? Puede significar qué deportes juegas o qué deportes practicas. Ok. okay. So, who do you play baseball with? ¿Qué significará esta? Noria? ¿Con quién juegas baseball? Exacto, ¿con quién juega baseball? Muy bien, Noria, perfecto. Okay. I give you an A plus. Okay, great job, Noria. That was great. Okay, so let's see now. Okay, what about the third one? Where do you play? Where do you play? Great, Gilberto. Okay, what is that in Spanish? Donde juegas. Donde juegas. That's great. Perfect. Uh, what about the next one? How often do you practice? Cuán a menudo practicas. Mm -hmm. Cuán a menudo practicas. Great. What about the next one? Uh, René? When do you practice? When do you practice? Cuando practicas. Cuando practicas, great. And who were going to say that? What time do you start? What is this? What time do you start? A que hora juegas? A que hora juegas? Okay, great job. A que hora juegas? Muy bien. Yo tengo una una pregunta. Sí, Brenda. Where do you play? I play hockey and baseball. Cuando decimos when do you practice? Puede referirse también a la hora. When do you practice? Ajá. Uh -huh. Ah, sí, When? también. When do ¿Cuándo? you practice? Eh, sí, cuando. Ok, entonces puedes decir, por ejemplo, uh, sorry, just a second. Right here. So, ah. when do you practice? You could answer, uh, I practice on Mondays uh -huh. at 5 p.m. Tomé okay. una captura de pantalla, creo que fue en el, en el examen final, creo que me salió esa parte. Ahorita ah, ok. Vi. Ah, ok, perfecto. Y yo me quedé con esa. Ah, okay, era practice, de, de, de seleccionar. Decía, uh -huh. I love to go by writing. I go every Sunday. Y le contestaba, really? Y la opción correcta es, really? When do you go? Y responde, usually at about one o'clock. Mm -hmm. Sí, porque ya están hablando un día en específico. Ok. Eh, también tienen que mencionar el día específico, ya sea en la respuesta o en la pregunta. Ok. Ya se entiende que digamos en los sábados lo que están hablando. ¿A qué hora vas? When do you go? A la ah, una. Cuando dice when, entonces sería la hora, si ya contestó el día. Si ya contestó el día, si ya se sabe qué día es, o qué semana, o lo que sea, sí solo se puede decir la hora. Pero ah, si okay. no se sabe qué día, qué semana, o qué mes, y todo tiene eso, tiene que ser el día. Tiene que ser el día, exacto, el día Excelente. y la hora. Ok, perfecto. Duda uh -huh. despejada. 
Ok, perfecto. Me alegra haberte despejado la duda. Ok. Entonces, Gracias. what sport do you play? Brenda? ¿Ah? What sport do you play? What sports do you play? Um, I play uh -huh. basketball. Ok, you play basketball. Great. Awesome. You play basketball. And what about tennis? Have you ever played tennis? ¿Alguna vez has jugado tennis? Never. Never. Ok. Uh, who has played tennis before? ¿Quién ha jugado tenis antes? Who has played tennis before? Nadie? Who has uh, played, let's see, uh, or who has practiced swimming? Yes. Okay, Sandra, you have I, been swimming? Okay, you have practiced yes, swimming? I okay, practice great. Swimming. Okay, perfect. So I, I swim, okay? Uh, how often? Uh, did you swim? ¿Qué tan seguido uh, es? La okay. I, twice a week. Okay, twice a week. Great job, Sandra. Great job. Okay, okay perfect. Okay. Gilberto? Um, let's see. What, what sports do you play? What sports do you play, Gilberto? Hello? Okay, uh, what about Noria? Noria? I play soccer. Oh, you play soccer, Gilberto. Okay, great. Okay, uh, where do you play soccer? Uh, in, in my, my, como, how do you say, colonia? In my neighborhood? <laughs> Uh, okay, Colonia neighborhood. In my neighborhood, neighborhood. okay, great. So in my neighbor neighborhood in mi colonia. Okay, perfect. In my neighborhood in mi colonia, great. Uh Noria, uh what sports do you play? I play soccer. Okay, you play soccer, okay. Uh when do you play soccer? And I play Sunday and Saturday. Sundays, okay. I play soccer on Sundays and Saturdays, okay? I play soccer on Sunday and Saturdays. Okay, perfect. I play soccer on Sundays, Sundays and Saturdays. Okay, great. That's good. Okay. Very good, Noria. Great job. Thank you. Okay, Sundays and Saturdays. Great. Uh, what about, let's see, um, Renee? What sports do you play? You are muted, by the way. Um, I play soccer and uh, basketball. Soccer and basketball. Okay, perfect. And who you play basketball with? What? Who do you Repeat play please? basketball with? Who do you play basketball with? Ah, uh, with my friends. With my friends, okay, great job, Renee, great, awesome. Very good, with my friends, awesome. So let's see who else. Uh, Katia Bet, what sports do you play? Uh, I work, um, I don't practice the, the... Sport. Okay, so you will say, uh, I don't practice any sport. I don't, so it's okay if you don't. I you don't say, I don't practice any sport. Any sport. Okay, no practico ningún deporte. I don't practice any sport. Okay, thank you very much. That's great. Let's see. Um, who else? Uh, Brenda, what sports do you play? Betty, what sports do you play? I play uh, aerobics. Um, oh, aerobics. Okay, great. When do you play aerobics? When? Uh, when? Week. Week? Week. 
What do you mean week? You mean during the week? Durante la semana? I play, no, I play um, aerobics. Week as, I, um, no, 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 perdón. I play, los fines de semana es como. On the weekends, I practice aerobics on the weekends. Ok, on the weekends, ok. So, eh, practico aeróbicos, practico aeróbicos los fines de semana. Ok, yeah. so on the weekends, los fines de semana, ok. Perfect, so thank you very much, Betty, you did great. Ok, great job. Uh, ok, so, let's see. Ok, so this is one thing that you should know. When... When do you practice? You usually use it for a day and a day and a time, ¿ok? For, tienen que decir siempre un día, ya sea antes de la, de la respuesta, o sea, la pregunta, o en el texto, eh, o tienen que decir también una hora, ¿ok? Pero siempre tienen que decir el día en alguna parte. Si no, solo, si, si que se refieren solamente a la hora, tienen que decir, what time? What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. What time se utiliza específicamente para el tiempo? La una de la tarde, las dos de la tarde, las tres de la tarde. When, más que todo, se utiliza para los días, ¿ok? Y también pueden decir la hora, no hay problema. Pero siempre tienen que mencionar el día en algún lugar, ¿ok? Entonces, pasemos a lo siguiente. Ok, aquí tenemos algunas eh, frases que sí son muy interesantes de conocer. Ok, primeramente... Eh, tenemos esta estructura, ¿no? Que esta es la eh, Simple Present Double H Questions que debemos seguir. La estructura Double H Question, Word, que sería Where, el Do or Does, que sería Do, porque es You, este es el sujeto, y recuerden que You eh, sería con Do, ¿ok? Entonces, Do, You. El verbo sería Play, y luego aquí este, el complemento, ¿ok? Where do you play? ¿Ok? What sports do you play? How often do you play? When do you play? What time do you play? Entonces, si ven aquí, esto se repite. Do you practice? Do you start? Do you play? Do you play basketball with? What do you play? Entonces, solo tienen que agregarle la double H word, que sería what, who, where, how, when, eh, otra vez what, ¿ok? Solo tienen que agregar el double H word para hacer la pregunta. A, do you play, ¿ok? Y algunas cosas tienen que decirles también, por ejemplo, what sports, tienen que decir el sustantivo. Who do you play with? ¿Con quién? How often? ¿Qué tan seguido? What time? ¿Ok? Entonces solamente de agregarle al do plus subject por plus, por plus bear plus complement, se le agrega la double H word. ¿Ok? Y fácilmente así hacen eh, preguntas. Es simple presente con double H words. ¿Ok? Y veamos, aquí tenemos una frase que me gustó muchísimo. With whom do you play baseball? ¿Ok? ¿Con quién? So, hay, otra, hay dos formas de decir esto. With whom do you play baseball? Or who do you play baseball with? ¿Ok? With whom do you play baseball? Or uh, with whom do you play baseball? ¿All right? Esas son las dos formas de decir. Significan lo mismo. Pero son dos formas diferentes de hacerlo, de, de escribirlo. Y normalmente, with whom, eso es eh, una forma de utilizar el whom, eh, algo obsoleta ya. ¿Ok? Ya casi no se dice en el inglés moderno. Se utiliza más eh, en el inglés antiguo. Pero como es bastante formal, siempre se utiliza. ¿Ok? Pero en la vida real, eh, normalmente decimos, who do you play with? ¿Ok? El with se pasa al final y dices who, ¿ok? Y ya no dices with whom do you play baseball. Pero ¿por qué es importante saber esto? Porque todavía se usa en algunos escritos viejos o en cosas formales. With whom do you play? Y significa who do you play baseball with? ¿Ok? Es lo mismo significado. Solo deben de conocerlo para poder entenderlo, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Do you have any questions about this? No questions. No, okay, no questions. Okay, no. great. So let's move on. Okay, great. So, yeah, that's it. 
Ok, so as you can see, we're moving really fast, ok? Nos estamos moviendo muy rápido porque ya se nos acaba el tiempo. Ok, y quiero que ayudarles a todos en el examen final. Ok, entonces aquí ya tenemos el knowledge check, el primero, ok? Así que vamos viendo eh, qué tal nos va con esto. Complete the conversation with the correct WH question words. Ok, y tenemos la conversación uno. ¿Quién la quiere leer? Yo. Ok. So, uh, you can unmute yourself, ok. Ok, la A. Necesito una persona que sea la A y una persona que sea la B. ¿Quién quiere leer? Sandra A. Yo soy la B. Ok, so, empiecen por favor. Eh, ahorita están silenciadas, por cierto. Tienen que, ajá, perfecto. Yo la B. Ok, la B, prenda, muy bien, y la A. I, I watch sport on television every weekend. Really? What sport do you like to watch? Soccer is my favorite. Soccer is my favorite. Ok, soccer is my favorite, ok. Uh -huh. eh, tengo que decir la respuesta de la pregunta. Sí, la respuesta, exacto. Sí. Eh, dijo de que teníamos que ir eliminando... Las uh -huh. que no eran, ¿verdad? Exacto, muy bien. Ok, great job, Brenda. You remember that advice. Bueno. Great job. Entonces, empezamos por what. what eh, y no es what do you usually watch soccer. Uh -huh. Entonces, está eliminado. Uh -huh. Y la segunda opción que tenemos es when. Bueno. Podría ser. On Sunday afternoons, when? Ajá, y como hablamos de, de tiempo, y sí, es la, sería para mí la correcta, ¿verdad? Pero vamos a analizar la otra opción, puede desplegar la, la flechita, por favor. Tenemos who, y la, la, lo, que le, lo que le sigue, no tiene que ver con who, porque no nos está diciendo uh -huh. con quién. Muy bien. Entonces tampoco es. Entonces nos quedamos con... Porque el otro dice where y es dónde. Tampoco. Uh -huh. Tampoco. Y la última es... How, cómo. How, cómo. Entonces nos quedamos con la opción when. Exacto, con la opción when, ok. Perfecto, Brenda. Muy bien. Really great. Ok, I give you an A+. Plus. That was a great uh, application of the strategy. La aplicaste la estrategia Thank muy you. bien. Ok. On Sunday afternoon. So continue, please. On Sunday afternoon. And? Um, um, tenemos, nos dice la, la, and do you usually watch it at home? Uh -huh. eh, tenemos ahí la, lo que son las pistas que nos está preguntando que como nosotros usualmente lo vemos si en casa entonces uh -huh. tenemos que buscar nuestra respuesta en, la, en uh -huh. las opciones y empezar a eliminar entonces uh -huh. ¿Y tendríamos lo que sigue, dice? Ah, y lo que nos la otra pista es lo que nos continúa de la conversación y nos dice que no At, no, at my friend's house. O sea, no lo ve en su casa. Uh -huh. Sí, y sino que sería también, en la casa del amigo. Ajá. No, at my friend's house, he has a really big television. O sea, uh -huh. lo ve en, su, en la casa de su amigo porque él tiene un, un un gran, una gran televisión. Uh -huh. So, which would be the answer? La, como estamos hablando de que, que dónde lo ve, Sería, where? Where, exacto. Where, at home? No, at my friend's house, okay? Great job, Betty. Awesome, very good. Okay, you did really good. Good job, Betty. Where? Often is, dice, como con la frecuencia o 
el tiempo que lo hace. Uh -huh. How often? Eh, eh, sería how. Con, yeah, how con, often, exacto, how. how. Exacto. How often do you go bike riding? How often do you go bike riding? Great job. Okay? So I need two other people. Who wants to read conversation two? ¿Quién quiere la conversación dos? Hello? Um, yo voy a agarrar B. Ok, la B. Uh -huh. Ok, uh, ¿quién más? ¿Quién le va a ayudar a Elizabeth? Ok, yo la... Ok, muy bien, Katia, great. Ok. Oh, about uh, once a month? No, oh. About once a month. Okay, Katia, could you repeat please the A before once a month? Is the conversation too. Is yes. how, how often do you go by reading? Writing, back writing. Writing. Okay, perfect. Uh, so Elizabeth, no, no, now? No. Ah, perdón. Um, oh, about once a month. I love to go by writing. I go every Sunday. Really? Um, really? Really? Um, really? Um, really? Um, really? Really? Um, Where, no es where, where, where do you go? Sí, where do you go? Ok, muy bien. Ok, great job. Where do you go? ¿A dónde van? Ok, great. Ok, but, oh, but this is where. Ok, so that's good. You can say where. But then, it says usually at one o'clock. What is what? What? what, is what? When, de cuándo. When, exacto. Cuando, ya, yeah, when do you go, cierto. No hayamos when, visto la, la siguiente. Okay. Ah, okay. Usually. Ah, okay. Sí, okay. entonces está bien. When. When do you go? Se puede decir perfecta. Where do you go? Está perfecta. Pero según la conversación dice, usually at one o'clock. Te dan un tiempo. Entonces tiene que decir when. Ok. O también what time. Pero en este caso no tenemos what time. Así que sería when. Ok. okay. Right. Sí, siempre revisen no solamente lo que va antes, lo que va en medio, y, y, sino que también, también lo que va después. Okay. Okay. Antes, okay. en medio y después. Tienen que ver todo. Mm -hmm. Usually at one o'clock. Okay? When? So, B. Ah, ok. Este. Oh, yeah. Eh, eh, oh. I say, sería. Aquí tenemos oh, un with. Aquí tenemos ¿Con quién? ¿Con quién? Uh -huh. ¿Con quién? ¿Y cómo dices eso? Oh. Who, who sería? Who, who, who exacto. Who do you usually, usually go, go with? Ok, sí. perfecto. Muy bien, Elizabeth. Ok, great job. Ok, you deserve an A+. Plus. Ok, great job. Awesome. So, who. Yes, así que siempre, aunque piensen que esté correcta una, revisen bien lo que sí le sigue, porque puede estar mala. Ok. Ok, okay entonces, yeah. submit. Okay. Y qué bien, o sea, todo tenemos bueno. Así que perfecto, hicieron un excelente trabajo, ¿ok? Give them a, a round of applause, everyone, please. Okay. Wow, that's a lot of sound. I'm really sorry about that. Okay, so today, there is a lot of sound in your houses. Okay, so then that's not good. But now everything, everyone is muted. So again, great job. You did really great. Okay, so now 5.5 lesson objective. Okay, who wants to read it? Gilberto, could you please read it? Hi. Could you please read this? Uh, okay. By the end of this class, you will learn to sound natural when using can and can't. Mm -hmm. can so, can I aprenderán can, can and can't. can't. Can. No, es, no es cannot. Es can't. Okay. Eso es lo que no, tienen no, que no, saber. No, en, en inglés tenemos no, no, no. dos cosas. Tenemos el can y el cannot. Pero busque las otras. Okay. Entonces, el que no se es válido, pero aquí no dice can, cannot, aquí dice can't. Can't es la abreviación de cannot. 
¿Ok? Entonces tienen que tener cuidado. No se dice cannot. Se dice can't. ¿Ok? Entonces eso sería abreviación de cannot. ¿Ok? Eso se dice can't. Usen can and can't. Así que van a poder sonar natural cuando utilicen puedo y no puedo. ¿Ok? Entonces veamos unos ejemplos aquí. Ok. Entonces aquí tenemos... Veamos. Ok. So we have this. I can act, but I can't sing very well. ¿Ok? No sería cannot. Sería can't. Can't. Como el novio de esa, la, la muñeca Barbie. Can't. ¿Ok? I, I can't act, but I can't sing. ¿Ok? Elizabeth, could you try saying it? ¿Puedes intentar decirlo? Elizabeth. I can't. No, la, toda I, la oración. Ah, ok. I can't act by... No, but I can't sing very well. Ok. I can act, but I can't sing very well. Ok, great job, Elizabeth. Ok, awesome. <laughs> ok, great. So that would be, I, no puedo, ok. Puedo y no puedo. Ok. And then we have, let's see. Let's see what else. Yeah, this not, okay, can't. Okay, yeah, so uh, that's uh, basically everything. Okay, so let's make some more sentences to practice. Okay, so how okay. about this sentence? I can read English, English um, but I can't speak it. Okay. okay. I can read English, but I can't speak it. Okay. okay. Uh, ¿Qué tal? Veamos, eh, Betty. Betty, can you read the sentence, please? ¿Puedes leer la oración? I can read English, but I can't, I can't speak it. I can't speak it. Okay. That's good. Okay. What about Gilberto? Can you please read the same sentence? Gilberto? ¿Cuál? Uh, this one. I can read English, but I can't speak it. Uh, I can read English, but I can't speak, in, speak English. Speak it. I can't speak it. Speak it. Okay, okay. great. Thank you. Uh, Katia, Ivette? Yes. Same one. I can read English, but I can't speak it. Okay, Katia Torres. I can read English, but I can't speak it. Okay, wow, that's great. Okay, so you do can speak English, okay? Don't lie to us. No, no mientas. Okay, okay that was great. Okay, y no solo ella, todos pueden hablar inglés, okay? Esto de, but I can't speak it, esto es mentira. Si pueden leer inglés, también pueden hablarlo. Lo que pasa es que les da pena. Ok, quítense la pena. Esto es una, la peor excusa que pueden hacer para no hablar inglés. Así no van a aprender. Pueden saberse todo de gramática, pero si no aprenden a quitarse la pena y hablar, nunca van a hablar. Ok, así que hablen, por favor. Aquí está el momento para practicar. Entre compañeros. Ok, y estoy aquí para ayudarlos a pronunciar bien. Ok, ¿qué tal? Veamos, I can fly high. But I... Um, will probably, but I can't dive deep. Yeah, that's one. That's a really good one. Okay. So probably this is a little bit hard for you, but uh, let me see if you can understand. I can fly high, but I can't dive deep. Okay. ¿Quién me puede decir qué significa esto? Noria, do you know? Puedo volar alto, pero, ah, ¿puedo no volar alto? Puedo, pero no puedo, ahí lo, lo dive. ¿Cómo? Dive, sí, no sé qué significa. Ah, ok. Dive. ¿Quién sabe qué es dive? Bucear. Bucear, perfecto. Muy bien, great job, bucear. ¿Y qué sería deep? Profundo. Profundo. Exacto. 
¿ok? Puedo volar alto, pero no, no puedo bucear profundo, ¿ok? Profundo, ¿ok? Bucear profundo, ¿ok? Muy bien. Puedo volar alto, pero no puedo bu bucear profundo, ¿ok? Ok. Great. So, who do you think this is talking about? ¿De quién creen que está hablando? Un águila. Ah. Ok, un águila. Ok, an eagle. How do you say? Uh, ok, eagle. Ok, eagle. an eagle. No, no. An eagle. No, no, no. Ok, what else? ¿Qué más? Um, a duck. A duck, ok. Mm, no sé si pueden volar al, bueno, no sé si pueden hacerlo. Yo creo que sí. De un albatros está hablando ahí. Albatros, ok, un albatros, ok, albatros. un albatros, albatros, ok. ¿Qué más? Um, ah, butterfly. A butterfly. Okay. Okay, yeah, sure. Butterfly. Okay. A butterfly, ok. What about um, Let's see, Sandra. What can fly high but can't dive deep? Sandra? Hola. Sí. What can fly high but can't dive deep? ¿Qué puede volar alto pero no puede bucear profundo? Bien. ¿Qué? ¿Qué? Uh... <laughs> Un pato. Un pato, ok. Uh, una gallina con quien. Ok, a chicken. Un pavo okay. es. Ok. Uh, a chicken. Sí, ajá, sí. A chicken. O could also be a hen. Si quieres decir gallina en específico, dices hen. Hen. Ok. Ah, okay. Hen. Entonces, okay. hen sería eh, gallina. Este, y luego tenemos también. Pavo. Pavo, ok, pavo, a turkey, pavo, turkey. Tur turkey, ok, turkey. Ok, turkey. Eh, yo creo que eh, eh, nos va a dar hambre esta clase. Yes. Ok, sí. Este, bueno, nunca he probado un águila o una mariposa, pero ya estamos hablando de comida, así que ya es tiempo de comer. Ok, perfect. So, a chicken or a hen, hen es gallina y chicken es pues, normal. ¿Cómo se dice eh, gallo? ¿Quién sabe cómo decir gallo? No. Rooster. 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 Ah, rooster. Rooster. Okay. Rooster. 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 Ok. ¿Quieren saber la respuesta a la adivinanza? Yes. Ok. Sí. I can fly high, but I can't die deep. Uh -huh. An airplane. Uh -huh. Una avioneta. Una avioneta. Una avioneta, un avión, todo eso, porque puede volar alto, pero si se cae al mar, se, se hunde y se muere toda la gente. <risa> eso puede es volar alto, pero... <risa> vale, eso es una, un chiste ahí, todo malo, va, pero... <risa> pero eso sería un airplane, sería un avión, una avioneta, ok. Ok, perfect. So, yeah, that's a... Uh, what can fly high, but can't die deep. ¿Ok? Entonces, eh, una vez más, I can. ¿Ok? Can. Como el novio de la Barbie. Can. Y can't. Can't. ¿Ok? Can't. Can't. ¿Ok? Estas son las dos pronunciaciones. ¿Ok? Perfecto. Entonces, eh, veamos eh, qué aprendieron hoy. Okay, let's uh, stop right here and we're going to continue tomorrow. Okay? Entonces, ¿qué aprendieron hoy? ¿Qué me puede decir eh, algo que aprendieron hoy? What did you learn today? Uh, I um, sports in US in Canada. Mm -hmm. Okay, uh, could you say that again? Is uh, sports in Ah, sports in, 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 in United States and Canada. Okay, perfect. Mm -hmm. Popular sports in United States and Canada. Okay, great. Okay. Awesome. Awesome, Elizabeth. Gloria, what do you learn today? Uh, they use the uh, can and can't. Okay, they use can and can't. Puedo y no puedo. Y sería también can't, sería la abreviación de cannot. Okay, cannot. Cannot sería la 
eh, la palabra completa, pero también se dice can't, la abreviación, ¿ok? Perfecto. Okay. Uh, Gilberto, what do you learn today? ¿Qué aprendiste hoy? Gilberto? You're muted, by the way. ¿Ok? Uh, ¿Qué aprendió hoy? Yeah, what do you learn today? W, w H question. W H, w, w H questions. Ok, great. Awesome. Okay. W, w H questions. Ok, great. Uh, Sandra? What I... is the right pronunciation of uh, this one, this word? C A N T. What is the right pronunciation of that word? Okay, let me just share it with you. Uh -huh. Okay, so this word, what is the right pronunciation of this word? Just a second. Can, can, can't. 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 Yes, exactly. Can't. 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 Exactly. Can't. It's not cannot. Cannot, si se dice, pero esa es otra palabra. Que es, lo, es la misma palabra, pero no abreviada. Can't. can't es la abreviación, okay? Can't. Can't. Okay, great. Can't. No es cannot. No es cannot. Cannot, ese sería la palabra completa. Así que sí está correcta, cannot. Pero ese es can't, no cannot, se abrevia, ¿ok? Perfecto, entonces creo que esto sería todo por hoy. Eh, ya casi terminamos el, el sección 5, mañana terminamos. Y así los últimos dos días, pues, nos enfocamos en el examen final, ¿ok? ¿Les parece? Ok, That's perfecto. It. Y así, pues, eh, todos terminan sin ninguna preocupación, ¿ok? Y pues entonces, pasen muy buenas noches. Have a great night. And see you next time, which is tomorrow, okay? See you tomorrow. Okay, cuídense mucho. Have a good night. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.